আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব নতুন কারিকুলামের নবম শ্রেণীর ইংরেজি এর তৃতীয় অধ্যায়ের 3.4 ইউনিটটা নিয়ে এখানে এটা হচ্ছে 44 নম্বর পেজ যেটা দেওয়া রয়েছে বলা হচ্ছে রিড দি টেক্সট অনুচ্ছেদটি পড়ো কোনটা কোন অনুচ্ছেদটি আমরা গত ক্লাসে যেটা পড়েছিলাম 3.3.3 যে লেসনটি ওটা পড়তে বলা হয়েছে দি সেন্স অফ বিউটি Balancing our inner and outer focus again. Money, the sense of beauty balancing our inner and outer focus. A name is a shiron amage text tichilo. We text t abar portable hoche and ebong in pairs or groups. Tarporeki kotobe jolai othoba dole discuss the answers. Money discuss money kalochono kotobe the answers. आंसर को तो होगे आंसर नहीं आलोचना को तो होगे अब दी फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो नीचे देवा प्रश्नों को लोर समाधान नहीं है बा आंसर नहीं है आलोचना को तो होगे कि भावे जोड़ाई अथवा ग्रुपे डॉलर की फाइनली अवश्य से शेयर योर आंसर्स तुम्हार आंसर टा शेयर करो विद दी क्लास क्लासेस বলা হচ্ছে কি তো আমরা এখানে প্রশ্নগুলো প্রথমে দেখি এক উত্তর মানে প্রশ্নগুলো দেখব বাংলা অর্থ সহ দেখো এখানে প্রথম যে প্রশ্নটি ছিল হ্যাভ ইউ ফাউন্ড দি রাইটারস ক্লেম অর পয়েন্ট অফ ভিউ ইন দি এসএ তুমি কি প্রবন্ধে লেখকের দাবি বা দৃষ্টি দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পেয়েছো এটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন প্রথমে প্রশ্নগুলো পড়ে নিব তারপরে আমরা এক একটা করে উত্তর দেখব হোয়ার হ্যাভ ইউ ফাউন্ড ইট তুমি এটা কোথায় পেয়েছো सेम নাম্বার প্রশ্ন হ্যাভ how many body uh, paragraphs are there in the essay bolo ch how many koto gulo body paragraphs mane body paragraph ache in the essay ei essay te ba mane rochona ti te ba probondho ti te do they have different arguments tader ki bhinno bhinno jukti royeche if yes jodi thake what are they tahole tara ki ta she gulo ki ki eta hocche c number prashno er pore d number are the introduction and conclusion focused on the main point of the essay suchona ebong uposanghare ki probondho tir mul bhavonar prokash pai eta hocche proshno tar pore e number hocche bola hocche did the writer use any hook or attention grabber in the essay if yes what is it bola hocche lekhok ki probondho tite monojog akorshon korar jonno kono bakko ba onuchhed byabohar korche jodi byabohar kore thaken tahole sheti ki er pore f number did the writer use any uh, counter argument uh, lekhok ki kono palta jukti byabohar korechen if yes jodi byabohar kore thaken what is it tahole seta ki byabohar kore thakle seta ki eta chilo amader f number proshno er pore g number proshno hocche what are the uh, transitions you um, you have found in the essay probondho tite tumi ki ki transition khoje peyecho as the reader মানে লেখক পাঠক হিসাবে ক্যান ইউ ইজিলি ফলো দি রাইটারস ফ্লো অফ আইডিয়া এক্সপ্লেইন উইথ एग्जांपल বলছে যে পাঠক হিসাবে তুমি কি লেখকের ধারণাগুলোর প্রবাহকে অনুসরণ করতে পারো না উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করতে হবে তো এটার উত্তর আমরা এখন দেখব প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো দেখো এটা আছে आंसर সমাধান প্রথম যে প্রশ্ন হ্যাভ ইউ ফাউন্ড দি রাইটারস ক্লেম অর পয়েন্ট অফ ভিউ ইন দি এসএ তুমি কি প্রবন্ধে লেখকের দাবি বা দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পেয়েছো ক্লেম মানে দাবি পয়েন্ট অফ ভিউ বলতে এখানে দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পেয়েছো তাই এটার উত্তর হচ্ছে উত্তর ইয়েস হ্যাঁ আই ফাউন্ড ইট আমি এটা খুঁজে পেয়েছি দি মেইন পয়েন্ট ইজ দ্যাট দি সেন্স অফ বিউটি ইজ এ ফান্ডামেন্টাল অ্যাসপেক্টস অফ হিউম্যান এক্সিস্টেন্স এন্ড দ্যাট উই ফাউন্ড দ্যাট উই শুড অ্যাপ্রিসিয়েট বোথ ইনার এন্ড আউটার বিউটি বলা হচ্ছে যে ইয়েস আই ফাউন্ড আমি হ্যাঁ আমি পেয়েছি খুঁজে পেয়েছি কি খুঁজে পেয়েছি ওই যে লেখকের দাবি বা দৃষ্টিভঙ্গি সেটা কি দি মেইন পয়েন্ট ইজ প্রধান যে মূল বিষয়টি হলো দ্যাট ইজ দি সেন্স অফ বিউটি সেটা হচ্ছে সৌন্দর্যবোধ ইজ এ সৌন্দর্যবোধ হলো ফান্ডামেন্টাল অ্যাসপেক্টস মানে ফান্ডামেন্টাল একটা মানে মৌলিক দিক অফ হিউম্যান এক্সিস্টেন্স মানে মানুষের অস্তিত্বের মৌলিক দিক এন্ড এবং দ্যাট উই উই শুড এবং যাকে আমাদের উচিত অ্যাপ্রিসিয়েট করা অ্যাপ্রিসিয়েট বোথ ইনার এন্ড আউটার বিউটি যাতে কি করা দেখো যা আমাদের এবং ভেতর এবং বাইরের সৌন্দর্যের প্রশংসা করা উচিত দুই নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে হোয়ার হ্যাভ ইউ ফাউন্ড ইট তুমি এটা কোথায় পেয়েছো দি রাইটার স্টার্ট স্টার্টস 
স্টেজ ইন ইট ক্লিয়ারলি মানে স্টেজ মানে হচ্ছে বর্ণনা করা ঠিক আছে বর্ণনা করা ইট ক্লিয়ারলি মানে একদম পরিষ্কার ভাবে বলেছেন বা লিখেছেন ইন দি ইন্ট্রোডাকশন মানে হচ্ছে ভূমিকাতে অ্যান্ড অ্যান্ড রেইন ফোর্সেস রেইন ফোর্সেস মানে কি এটাকে জোর দিয়েছেন বা শক্তিশালী করেছেন ইট ইন দি কনক্লুশন মানে হচ্ছে উপসংহারে এটাকে শক্তিশালী করেছেন লেখক ভূমিকা এটা স্পষ্ট ভাবে বলেছেন এবং উপসংহারে এটা শক্তিশালী করেছেন তারপরে সি নাম্বার হচ্ছে হাউ মেনি বডি প্যারাগ্রাফ ইন দি আর দেয়ার ইন দি এস এ প্রবন্ধটিতে কয়েকটি বডি প্যারাগ্রাফ রয়েছে বা আছে ডু দে হ্যাভ ডিফারেন্ট আর্গুমেন্ট এদের কি ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি রয়েছে ইফ ইয়েস যদি হ্যাঁ তাই থাকে তাহলে হট আর দে তাহলে সেগুলো কি উত্তর হচ্ছে দেয়ার আর থ্রি বডি প্যারাগ্রাফ তাহলে কয়েকটা প্যারাগ্রাফ রয়েছে দেখো তিনটি বডি প্যারাগ্রাফ রয়েছে ইস ওয়ান প্রেজেন্ট ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্ট অফ দি আর্গুমেন্ট মানে প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি কে যুক্তির বিভিন্ন দিক তুলে ধরে দি ফার্স্ট বডি প্যারাগ্রাফ ডিসকাস ডিসকাসেস দি ব্যালেন্স বিটুইন ইনার অ্যান্ড আউটার বিউটি মানে প্রথম প্রথম বডি প্যারাগ্রাফটি ভেতরের এবং বাইরের সৌন্দর্যের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে কি করেছে আলোচনা করে আলোচনা করে দি সেকেন্ড বডি প্যারাগ্রাফ দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফটা দ্বিতীয় যে বডি প্যারাগ্রাফটা ইনফ্যাসিসেস দি ইম্পর্টেন্স অফ ইনার বিউটি অ্যান্ড দি থার্ড দ্বিতীয় যে প্যারাগ্রাফটা দ্বিতীয় দ্বিতীয়টি ভেতরে সৌন্দর্যের গুরুত্বের উপর জোর দেয় অ্যান্ড এবং থার্ড বডি প্যারাগ্রাফ থার্ড বডি প্যারাগ্রাফটা টকস অ্যাবাউট টকস অ্যাবাউট হাউ বিউটি ইন রিসেস আওয়ার লিভস লাইফ তাহলে তৃতীয়টি হচ্ছে কি করে বিভিন্ন সৌন্দর্য আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে সে বিষয় নিয়ে কথা বলে ঠিক আছে এরপর এডি নাম্বার প্রশ্ন আর দি ইন্ট্রোডাকশন অ্যান্ড দি কনক্লুশন ফোকাসড অন দি মেইন পয়েন্ট অফ দি এস এ সূচনা এবং উপসংহার কি প্রবন্ধটির মূল ভাবনার প্রকাশ পায় এটার অ্যান্সার অফ ইয়েস হ্যাঁ দে বোধ ফোকাস অন দি সিগনিফিকেন্স অব দি সেন্স অফ বিউটি অ্যান্ড দি নিট অ্যান্ড দি নিট টু ব্যালেন্স ইনার অ্যান্ড আউটার বিউটি বলেছে হ্যাঁ এরা উভয় সৌন্দর্য বোধের তাৎপর্য এবং ভেতরের ভেতরের বাইরে সৌন্দর্যের কি করে ভারসাম্য বজায় রাখে ডিড দি রাইটার ইউজ এনি হুক অর অ্যাটেনশন গ্রেভার ইন দি ইজি ইন দি এস এ এস এ ইয়েস ইফিএস যদি মানে বলা হচ্ছে যে লেখক কি মানে কি পদ্ধতিতে মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য কোন বাক্য বা অনুচ্ছেদ ব্যবহার করেছেন ইফিএস যদি ব্যবহার করে থাকেন হট ইজ দিস তাহলে সেটা কি ঠিক আছে এটা উত্তর হবে ইয়েস হ্যাঁ দি রাইটার লেখক ডিড ইউজ অ্যান্ড অ্যাটেনশন গ্রেভার হ্যাঁ একটা মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য একটা ব্যবহার করছে ঠিক আছে একটা কিছু একটা ব্যবহার করেছে ইন দি ইন্ট্রোডাকশন মানে ভূমিকাতে হম ভূমিকাতে বাই বাই মেনশনিং হাউ দি সেন্স অফ বিউটি ট্রান্সেন্ট বাউন্ডারিস অ্যান্ড ইজ ফান্ডামেন্টাল অ্যাসপেক্টস অফ হিউম্যান এক্সিস্টেন্স বলেছে হ্যাঁ লেখক ভূমিকায় একটা মনোযোগ আকর্ষণকারী ব্যবহার করেছেন হ্যাঁ যে কিভাবে সৌন্দর্য বোধ সীমানা অতিক্রম করে এবং এটি মানুষের অস্তিত্বের একটি মৌলিক দিক এরপরে এফ নম্বর হচ্ছে ডিড দি রাইটার ইউজ এনি কাউন্টার আর্গুমেন্ট লেখক কি কোনো পাল্টা যুক্তি ব্যবহার করেছেন ইফ ইয়ে যদি ব্যবহার করে হট ইজ দিট হট ইজ ইট তাহলে সেটা কি আই ডিডেন্ট সি এনি কাউন্টার আর্গুমেন্ট প্রেজেন্টেড ইন দি এস আমি প্রবন্ধে উপস্থিত হয়েছে এমন কোন পাল্টা মানে যুক্তি দেখি নাই মানে লেখক এরকম যুক্তি দেখিয়েছেন তার মানে বলতেছে নো আমরা বলতে পারি নো দি রাইটার ডিডেন্ট ইউজ এনি কাউন্টার আর্গুমেন্ট কোন পাল্টা যুক্তি দেখান নাই ঠিক আছে পাল্টা যুক্তি থাকে যেরকম সেগুলো তার হোয়াট আর দি ট্রানজিশন ইউ হ্যাভ ফাউন্ড ইন দি এস এ বলা হচ্ছে প্রবন্ধে তুমি কি কি ট্রানজিশন খুঁজে পেয়েছ দেয়ার আর দেয়ার ওয়ার সাম ট্রানজিশন লাইক হোয়াইল নট অনলি বাট অলসো অ্যান্ড বাই রিকগনাইজিং অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েটিং হ্যাঁ এইগুলো আর কি ব্যবহার করছে প্রবন্ধে হোয়াইল নট অনলি বাট অলসো এবং বাই রিকগনাইজিং অ্যাপ্রিসিয়েটিং ট্রানজিশন গুলো মানে ট্রানজিশন গুলো ব্যবহার করা হয়েছে এরপরে পরে প্রশ্ন লাস্ট এটা অ্যাজ এ রিডার হ্যাঁ পাঠক হিসাবে এ ক্যান ইউ ইজিলি ফলো দি রাইটার্স ফ্লো মানে ফ্লো অফ আইডিয়াস এক্সপ্লেন উইথ এক্সাম্পল তুমি কি লেখকের ধারণাগুলোর প্রবাহকে অনুসরণ করতে পারো উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করো তো এটার উত্তর হচ্ছে এখানে দেখি ইয়েস অ্যাজ এ রিডার হ্যাঁ পাঠক হিসাবে ইটস ইজি টু ফলো দি রাইটার্স ফ্লো অফ আইডিয়াস 
मान पाठक धारणा प्रवाह एक पाठक हिसाब से लेखक धारणार प्रवाह अनुसरण कर सहज सहज फर एक्साम्पल उदाहरण स्वरूप पोएम जो डिसकसिंग इनार ब्यूटी दि रईटर गिफ्ट एक्साम्पल्स लाइक कईंडनेस एंड कम्पेशन 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 तेकिंग दि आईडिया क्लियर एंड आंडारस्टैंडेबल बला हे उदाहरण स्वरूप अभ्यंतरीण सौंदर्य नहीं आलोचना कर समय लेखक दया और करुणार मत उदाहरण दें धारणा गो के स्पष्ट ए बोधगम्य कर तोलार जो ओके तो देखो ये जो प्रश्नगुल थ्री पॉइंट फोर लिसने प्रश्नगुल आलोचना कर लम इनशाला परवर्ती क्लस थ्री पॉइंट फाइव रिड दि टेक्सट ये प्रश्नगुल इनशाला परवर्ती कार्यक्रम से आलोचना करब परवर्ती भिडियो आज के क्लस टी पर्त असलैकुम